ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஒன்னு வாங்குனா ஒன்னு ஃப்ரீ இல்ல சின்ன வயசுல எனக்கு இப்படி ஒரு ஃபீல்ட் இருக்குது எனக்கு தெரியாது ஃபீல்ட் தெரியாது நிச்சயமா சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அட்வொகேட் ஆகணும் அப்படி நினைச்சேன் இப்ப அட்வொகேட்டும் ஆயிட்டு நானு நிச்சயமா எல்லாரும் கவனிக்கிற ஒரு தனித்துவமான இடத்துல தான் இருந்திருப்பேன் வித்தியாசம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 பொண்ணுங்கனாலே வர அந்த ஏச்சும் பேச்சும் கண்ட கண்ட நேரத்தில் போகிறா கண்ட கண்ட நேரத்தில் வரா எங்கே போகிறாளோ எங்கே வராளோ அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறையா என்னைக்காச்சு இந்த மாறு இடம்லாம் போட்டு நீங்கள் களத்துக்கு போனது உண்டா அவங்களோட ரகசியத்தை பாதுகாக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது உயிர் போகிற நேரத்துலேயும் நம்ம அந்த ரகசியத்தை மட்டும் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆட்சி வழங்கக்கூடிய ஆதன் தமிழின் தலைமை தர்பார் நிகழ்வில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்முடைய தலைமை தர்பார் நிகழ்ச்சி வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினரை பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் இந்தியாவில் வந்து துப்பறியும் நபர்கள் அதாவது டிடெக்டிவ் பர்சனாலிட்டிஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவர்களில் அதுவும் குறிப்பாக பெண்கள் அந்த துறையை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது ரொம்ப ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் பெண்கள் டிடெக்டிவாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அரிதனும் அரிதாக இருப்பாங்க அந்த அருதனும் அரிதான நபர்கள்ல மிக முக்கியமான ஒரு தமிழ் பெண் இவங்க தான் அதே போல சாதனை பெண்மணி தங்க மங்கை போன்ற பல விருதுகளை பெற்ற அந்த விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் அது மட்டுமின்றி கோவையில தொடர்ந்து ஏழு ஆண்டுகளாக இந்த துப்பறியும் பணியை செய்து கொண்டிருப்பவர் மரியாதைக்குரிய திருமதி யாஸ்மின் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோடு ஆட்சி வழங்கக்கூடிய ஆதன் தமிழின் தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சி நான் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஆளுங்களை தொடர்ந்து இந்த ஆதன் தமிழ் ஆட்சி வழங்கக்கூடிய இந்த தலைவர் தர்பார் நிகழ்ச்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதிலும் குறிப்பாக சர்வதேச மகளிர் தினத்தினை முன்னிட்டுதான் இந்த நேரத்தில் எங்களோடு வந்து உங்களுடைய பிஸி ஷெடியூலில் டைம் ஒதுக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் அங்கிருந்து பங்கு பெற்றமைக்காக முதல்ல ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் கொடுத்து உங்களை வரவேற்றுறோம் கிஃப்ட் ஆம்பர் தேங்க்யூ நன்றி இந்த தலைவர் தர்பார் நிகழ்ச்சியில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட பர்சனல் விஷயங்களையும் சொல்லுவீங்க நீங்கள் சந்தித்த சில மிக முக்கியமான கேசஸ் பற்றியும் பேச போகிறீங்க அதே போல் உங்களோட இன்னொரு சைடையும் நாங்கள் காட்ட போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் செக்மெண்ட் உள்ளே போயிடலாமா போயிடலாம் ஃபஸ்ட் செக்மெண்ட் பர்சனல் பக்கங்கள் யாஸ்மின் அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்ட உடனேயே வந்து ஃபேஸ்புக்கில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் கொஞ்சம் போஸ்ட்லாம் போட்டிருந்தீங்க பர்சனலாக சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது கேள்விப்பட்டு பார்க்கும்போது ஒரு டிடெக்டிவ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் அதிலும் மிக முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப அரிதான பெண்கள் டிடெக்டிவ் நீங்கள் முக்கியமான நபர் இதையெல்லாம் தவிர்த்துட்டா யாஸ்மின் அப்படிங்கிற நபர் யார் அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க யாஸ்மின் யாருன்னு கேட்டா நீங்க பாக்குற டிடெக்டிவ் ஒரு அட்வொகேட் ரொம்ப போல்டான பொண்ணு இதையெல்லாம் தாண்டி நானும் ஒரு சராசரி குடும்பத்துல ஒரு பின்புலமே இல்லாத குடும்பத்துல இருந்து வந்த ஒரு சராசரி பொண்ணு தான் எனக்கும் சராசரி பொண்ணுங்க மாதிரி கணவன் குழந்தைங்க உறவினர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு கொண்டாட்டமான விஷயம்தான் இந்த யாஸ்மின்குள்ள இந்த போல்டான யாஸ்மின்குள்ளேயும் ஒரு சாஃப்டான நேச்சர் இருக்கிற யாஸ்மின் இருக்கா நிறைய குழந்தைத்தனமான குறும்புத்தனமான பொண்ணு தான் நிறைய சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது எனக்குள்ளேயும் நிறைய சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய தேடல்கள் இருக்குது அந்த தேடலில் இன்னும் யாஸ்பீனை யாருன்னு நானும் கொஞ்சம் தேடிட்டு தான் இருக்கேன் இன்னும் நீங்கள் தேடிட்டு தான் இருக்கீங்க பார்த்திங்களா நீங்கள் ரிலேட்டிவாகவும் இருக்கீங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு ரிலேட்டிவ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேம் இப்போது நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே வந்து நிறைய குறும்புத்தனம் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் ரொம்ப சேட்டை பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் எங்கிட்ட நிறைய குழந்தைமான விஷயங்கள் இருக்குன்றீங்க ஆனால் இன்றைக்கி யாருக்குமே தெரியாமல் டிடெக்டிவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிடெக்டிவாகவும் இருக்கீங்க இந்த பயணம் எப்படிப்பட்டது சின்ன வயசில் சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா கண்டிப்பாக எய்ம் இது தான் அப்படின்னு எப்படி இந்த பயணம் வந்துச்சு இல்லை சின்ன வயசில் எனக்கு இப்படி ஒரு ஃபீல்டு இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது நிச்சயமாக சின்ன வயசில் இருக்கும்போது 
அட்வொகேட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் இப்போ அட்வொகேட்டும் ஆயிட்டு நான் பட் சின்ன வயசு இருக்கும்போது டிடெக்டிவ்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்குங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எது பண்ணாலும் வித்தியாசமாக பண்ணுவேன் எது பண்ணாலும் நம்ம ஒரு தனித்துவமாக இருக்கணும் அப்படின்னு எது பண்ணி இருந்தாலும் இப்போது வீட்டில் கரெக்டான கைடன்ஸ் இருந்துருந்துச்சுன்னா ஒரு கலெக்டராக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே மற்றபடி ஒன்றும் இது பிளான் பண்ணியெல்லாம் பிளான் டெக்டிவ் நீங்கள் ஆகலை ஆனால் வேற என்ன எய்ம் இருந்துச்சு லாயரை தாண்டி வேற என்ன எய்ம் இருந்துச்சு நம்ம இப்படி தான் ஆகும் யாஸ்மின் நீ இப்படி தான் பண்ண போகிற அப்படின்னு ஏதாவது யோசிச்சு வச்சுருந்தீங்களா இல்லை நிச்சயமாக எல்லாரும் கவனிக்கிற ஒரு தனித்துவமான இடத்துல தான் இருந்திருப்பேன் எந்த ஃபீல்டுக்கு வந்திருந்தாலும் ஒரு தனித்துவமான யாருமே டச் பண்ணாத ஒரு இடத்துல தான் வந்திருப்பேன் அதிகாரம் செலுத்துகிற இடத்துல தான் அந்த துறை தான் தேர்ந்தெடுப்பேன் இப்படி தான் இருந்திருப்பீங்க மேம் நீங்களே சொன்னீங்கல்ல இந்த குழந்தைத்தனமான விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே இருக்குன்னு நீங்கள் என்ன தான் இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரிலேட்டிவாக இருந்தாலுமே உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எந்த குழந்தைத்தனமான விஷயம் இனிமேல் உங்களை ஃப்ளெக்சிபிளாக ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் சொல்லுவீங்க இல்லை நான் இப்பவும் குழந்த தான் நான் ஒன்று எனக்கு அந்த கேரக்டர் அப்படியே தான் இருக்குது இனிமே நிறைய சேட்டையெல்லாம் பண்ணுவேன் குழந்தைத்தனமான விஷயங்கிறது வந்து இப்போவும் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட பிடுங்கி சாப்பிட்றது கிள்ளி வச்சு விளையாடுறது நிறையா <laughs> பொண்ணு <laughs> 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 பள்ளி படிப்பும் சரி கல்லூரி படிப்பும் சரி அதுக்கே ரொம்ப போராடி வர வேண்டியதாக இருந்துச்சு அது இந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு பிளான் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நான் பாட்டுக்கு அப்படியே ஒரு ப படிச்சுட்டு இந்த டைமில் வந்து எதுனாலுமே ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணும் வித்தியாசமாக பண்ணணும் ஒரு வித்தியாச விரும்பி நான் என்னோட கேரக்டரே வந்து பாத்தீங்கன்னா எது பண்ணாலும் ஒரு டிஃப்ரெண்டா தான் பண்ணுவேன் துறை சார்ந்து கேட்கல பள்ளிக்கல்லூரிய காலங்களே எப்படிப்பட்ட காலங்கள் நான் கேட்கறேன் உங்களுக்கு பள்ளியில அல்லது கல்லூரியில அந்த காலகட்டங்கள் எப்படி நீங்க உங்களுக்கு பாஸ் ஆச்சு நான் ரொம்ப சாதாரணமா தான் போச்சு நான் அதாவது எனக்கு எனக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு இதை வந்து நான் வித்தியாசமா மாத்திப்பேன் நார்மலா எல்லா பொண்ணுங்க படிக்கிற மாதிரி ஒரு நார்மலான ஒரு ஏன்னா ரொம்ப மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் முஸ்லீம்ஸ் வேற எங்களுக்கு ஸ்கூல் கணிப்புறது எல்லாமே சீக்கிரமே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படிதான் நினைப்பாங்க படிப்புக்கெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப போராடி தான் படித்தேன் டென்த்துக்கு அப்புறமே ஸ்கூல் விட்டு நிறுத்தணும் நிறுத்திட்டாங்க நான் லெவன்த் படிக்கிறது வந்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப போராடி போராடி தான் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது நினச்சி நார்மலாக தான் போச்சு ஸோ ஒரு ஒரு போராட்டம் நிறைந்த ஒரு விஷயமாக தான் உங்களுடைய பள்ளிக்கல்லூரி இருந்திருக்கு மேம் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் சொன்னீங்க பல டெடெக்டிவான விஷயங்களும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்குமே சந்தோஷம் துக்கம் சோகம் வருத்தம் காதல் பாசம் அப்படி எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏற்படுது ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட்னா அது எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க எனக்கு டான்ஸ் ஆடவே தெரியாது பயங்கரமா அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா வடிவே இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பிரபுதேவா ராகவ ஆரன்ஸ் வரைக்கும் ஏன் அந்த டான்ஸ் மேல டான்ஸ் ஆட தெரியாதுங்கிறீங்க ஆனா டான்ஸ் ஆடுவேன்றீங்க ஏன் இல்லை அது டான்ஸாக நான் நினைச்சுக்கிறேன் பார்க்குறவங்க பொண்ணெல்லாம் கையெடுத்து கும்பிடுவாங்க அம்மா ப்ளீஸ்மா வேண்டாமா நல்ல வேலை நீ ஆடுறது நீ கரெக்டாகவே ஆட மாட்டேங்கன்னு கெஞ்சுவாங்க பட் எனக்கு அது அப்படி தோணும் சரி இப்போ நாட்கள்லாம் வேற வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுறீங்க ஏன் இப்போ உங்களுக்கு வேற தொழில் என்னமோ மாறுமா இருக்கீங்க இப்போ ரிலேட்டிவாக இருக்கீங்க நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன்னா மேபி யாஸ்மின் ரிலேட்டிவாக இப்போ இல்லை அப்படி இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா வேற எப்படி இருந்திருப்பாங்க கரெக்டான கைடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக கலெக்ட் ஆகிருப்பேன் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணி கலெக்ட் நிச்சயமாக கலெக்ட் ஆகிருப்பேன் பசங்களுக்கேஸ்டாங்க <laughs> 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 எய்த்து நைன்த் டென்த் படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் பிஸ்னஸில் வந்து பயங்கரமாக சம்பாதிப்பாங்க பசங்க பொண்ணுங்கன்னா சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க வீட்டை பார்த்துக்கணும் அப்படி தானே இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இருந்து அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலி சூழ்நிலையில் தான் நான் வளர்ந்து வரேன் நான் வட்டத்தை உடைச்சிருக்கீங்களா அந்த பவுண்டரி லெவலெலாம் கிராஸ் பண்ணுறீங்க மேம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமாக விஷயம் நடக்குது ஒரு சுகமாக விஷயம் நடக்குதுன்னா தொடங்கும்போது இந்த நாள்ல இந்த சம்பளத்தை 
அந்த சம்பளத்தில் வாங்கின பொருள் ஞாபகம் இருக்குன்னா நீங்கள் சொல்லுவீங்களா சொல்ல முடியுமா ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா இந்த ஃபஸ்ட் சம்பளம்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இல்லை ஏன்னா நான் லெவன்த் படிக்கும் போது டியூஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் லெவன்த்லேயே ஆமாம் லெவன்த்லேயே வந்து டியூஷன் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ வந்து லெவன்த்தில் ஸ்கூல் சேர்த்த மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அதனால் அப்பா மேலே ஒரு கோபம் எனக்கு அப்பாவோட செலவில் நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஒரு பஸ் ஃபேர் இப்படி வாங்கக்கூடாது ஃபீஸ் கட்ட வைக்கக்கூடாதுங்கிறது எனக்கு அப்போவே ஒரு ஒரு சின்ன கோபம் ஒரு படிப்பு தானே நம்ம கேட்குறோம் அதோட இது ஏன் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லெவன்த் படிக்கும் போதே நான் டியூஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின ஃபீஸில் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் போய் அவங்க என்னென்னமெல்லாம் கேட்குறாங்களே சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் ஒரு பைசா இல்லாமல் செலவு பண்ணி சந்தோஷத்தை நிறைய வாங்கிட்டு வந்தேன் செலவு பண்ணி சந்தோஷத்தை சந்தோஷத்தை வாங்கியிருக்கீங்க நினைக்க முடியாத ஒரு துறையில் இன்றைக்கி இருக்கிறீங்க அதை விட்டுருந்தால் வேறு துறையின்னு சொல்கிறீங்க அது ரொம்ப பெரிய துறையாக இருக்குது இப்படி பல விஷயங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்குது ஆனால் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய டேர்னிங் பாயிண்ட் திருப்பி போனீங்கன்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க டிடெக்டிவ் ஆனது தான் டிடெக்டிவ் ஆனது தான் ஏன்னா கல்யாணமாகி பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து நான் கல்யாணம் ஒரு நார்மலான மற்ற பொண்ணுங்க மாதிரி ஒரு டெய்லரிங் ஷாப் வச்சுருந்தேன் ஒரு பொட்டிக் அதையுமே நல்லா ரொம்ப நல்லதாக பண்ணிட்டு இருந்தேன் எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதை இது பண்ணாலும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவேன் பட் எனக்கு ஒரு ஒரு திருப்தி இல்லாமல் இருந்துச்சு ஏன்னா என்னோடய தேடல் வந்து வித்தியாசமானது அந்த தேடலுக்கு கரெக்டான ஃபீல்டு இது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் எப்போவுமே எனக்கு இருக்கும் ஸோ டிடெக்டிவ் ஆனதுங்கிறது ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் அதுதான் மேம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க லாயராகவும் இருக்கீங்க இந்த ரெண்டு துறைக்கும் டிடெக்டிவுக்கும் எங்கே சம்பந்தம் இருக்குது எப்படி உங்களுக்கு எதனால் எதை பார்த்து டிடெக்டிவ் ஆயிரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் முத முதல்ல வந்துச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியுமா எந்த சம்பவம் இந்த மூமெண்ட் தான் இதை ஆகணும்னு எனக்கு தோணுச்சுன்னா எதை சொல்லுவீங்க நான் டெய்லரிங் பொட்டிக் வச்சு நடத்திட்டு இருந்த டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அது வந்து பெண்கள் சார்ந்த துறை அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பெண்கள் வந்து அவங்களோட எங்கிட்ட ரொம்ப ஈஸியாக ஏன்னு சொல்லி தெரில நிறைய யார் எங்கிட்ட பேசினாலும் அவங்களோட பர்சனல் விஷயத்தை எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அது எதுனாலும் தெரியல ஸ்கூல் படிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக பஞ்சாயத்து பண்ணுவேன் நான் எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் எங்கிட்ட தான் வரும் நான் தான் சால்வ் பண்ணி வைப்பேன் அப்படி ஒரு இது எப்பவுமே ஒரு கெத்தாக இருக்கும் அப்படிதான் அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் நான் ஸோ இங்கே டெய்லரிங் ஷாப் வச்சுருந்த டைமில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய லேடிஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஹஸ்பண்ட் இப்படி பண்ணுறாரு எனக்கு ஒரே கவலையாக இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரியல அப்படி அந்த மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதோட சொல்யூஷன் கொடுப்பேன் அதுக்கு கனெக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த டிடெக்டிவ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அவங்க பிரச்சனையே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நம்ம சும்மா நார்மலாக இருக்கக்கூடாது சும்மா பத்தோட ஒன்று பதினொன்றா இருக்கக்கூடாது வித்தியாசமாக இருக்கணும் அது வந்து அந்த வித்தியாசம் வந்து மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்க ஒரு சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுனால நான் இது அப்போ அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்ல நீங்க பண்ண வேலைகள் ஏற்கனவே பார்த்த வேலைகள்ல உங்களை வந்து சந்தித்த பெண்மணிகள் சொன்ன விஷயங்கள் தான் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியுது மேம் அவங்களுடைய பர்சனல் பக்கங்களை பல விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய குடும்பத்தின் பக்கம் தான் நம்ம போக போறோம் டிசம்பர் போயிடலாம் நல்லதொரு குடும்பம் மேம் நீங்களே சொன்னீங்க ரொம்ப ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலி ஒரு பவுண்டரிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடங்கள்ல எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக அது உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டதுலேயே வந்து காதல் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறது தான் காதல் திருமணம்ங்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமாக பல இடங்களில் மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் உங்களுடைய காலகட்டங்களில் நீங்கள் பண்ணதை வந்து ஒரு புரட்சினை கூட என்னால் சொல்ல முடியும் அது எப்படி சாத்தியப்படுத்தினீங்க அதுக்கான பயம் எப்படிப்பட்டுச்சு எங்கே ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்து அவர் மேலே ஒரு காதல் ஆசை அரும்பியது இல்லை நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு விஷயம் ஒன்று தப்பு ம் காதல் திருமணம் இப்போ ரொம்ப சாத்தியம் அப்போ வந்து அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கிறீங்க இப்போ தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இப்போ எங்கள்கிட்ட வர கேஸே வந்து லவ் பண்ற பையனை பார்த்து கொடுங்க அவன் வேற ஏதாச்சும் பொண்ணு லவ் பண்றானா பொண்ணு அதுக்குள்ள அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கும் பட் நான் லவ் பண்ண காலத்துல எல்லாம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு நம்பலாம் நீங்க அதுவும் டிரெக்டிவ் எல்லாம் பண்ணலையா இல்ல டிரெக்டிவ் பண்ணல அப்படின்னா வந்து நானே அப்போ ஒரு பச்சை குழந்தை ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் நானு பின்னாடி ரெண்டு வருஷம் பின்னாடி லோ லோன்னு சுத்தினாரு அப்புறமா ஒரு ஸ்டேஜ்ல ரவுடி பையன் வேற ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து பிடிக்காமே இருந்துச்சு ரொம்ப பிடிக்காம இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல டிரெக்ட் பண்ண இதுனா அவரோட மனச
காம்ப்ரமைஸ்னா அதான் ஒன்று முடிவு பண்ணுற வரைக்கும் தான் ரொம்ப யோசிப்பேன் நான் முடிவு பண்ண போகிறேன் ஒரு விஷயத்த கையில் எடுத்திருக்கேங்கிறது யார்கிட்டையுமே டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ என்னோடய லவ் கூடி அப்படி தான் ரெண்டு வருஷம் பின்னாடி சுற்றினா இருந்தால் அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ அது யார்கிட்டே போய் சொல்கிறதோ டிஸ்கஸ் பண்ணி இவன் வேணுமா வேண்டாமா அதெல்லாம் இல்லை நானாக தோணேன் நானாக முடிவு பண்ணேன் ஓகே சொன்னேங்கிற மாதிரி வீட்டோட பர்மிஷன் அப்படிங்கிறது ஆனால் எனக்கு பிடிச்சவங்க வந்து வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பேன் நிச்சயமா வந்து அதுக்காக அவங்கள மீறி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் தேவைதான் கடைசி வரைக்கும் அவங்க பர்மிஷன் கிடைக்கலனால அதுக்காக போராடிட்டே பர்மிஷன் வாங்கியிருப்பேன் அது அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு ரொம்ப முயற்சி பண்ணி போராடி பர்மிஷன் வாங்கி கல்யாணம் மாட்டேன் இன்னொன்று ரெண்டு பேரும் சேம் கேஸ்ட் அப்படிங்கிறனால ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் எதுவும் வரல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியும் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதோட எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் மேம் நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் இந்த இடத்துக்கு போன டிராவல் பண்ண பிளேஸ் ஞாபகம் இருக்கா நீங்க எந்த பிளேஸ் நீங்க ஞாபகப்படுத்த சொல்லுவீங்க ஃபேமிலியோட ஃபேமிலியோட நானும் அவரும் வந்து திடீர்னு ஒரு நைட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா த்ரில்லிங்கா இருக்கிற மாதிரியான அது ரொம்ப பிடிக்கும் டூர் அப்படின்னு சொல்லி போனா கூடயுமே பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஏரியா அதுவும் நைட் டிராவல் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி நைட்ல ஃபாரஸ்ட் ஆமா பயமாச்சு இல்ல ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அது இவர் திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் வந்து எனக்கு வால்பாறை அந்த சைடு போவோம் வால்பாறை சைடு போவோம் டூ வீலர்ல போகலாம்னு சொல்லிட்டு நைட் டைம்ல ரொம்ப நச்சு பண்ணி கூட்டு வந்து கூட்டு போனேன் அது ரொம்ப ஞாபகம் இருக்கு மேம் நான் சொன்னேன் இல்லையா நீங்க வந்து வீட்டுல ரொம்ப ஸ்டடியஸ் கேலா இருந்திருப்பீங்க இன்னைக்கு டெடெட்டிவா இருக்கீங்க ஒரு காதல் திருமணம் பண்ணி ஒரு குடும்ப தலையாவும் இருக்கீங்க நீங்க சின்ன வயசுல பண்ண சேட்ட ஞாபகம் இருக்கா அப்பா அம்மா கிட்ட இதை பண்ணிட்டியா யாஸ்மின் அப்படின்னு திட்டு வாங்கின விஷயங்கள் அடி வாங்கின விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கா வீட்டு மட்டும் எத்தனை பேர் ஆக்சுவலி அண்ணா <laughs> 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 அப்படிதான் <laughs> 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 ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிப்பேன் அந்த மாதிரி அந்த நான் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாததுக்குனாலேயும் எதுவுமே வந்து நான் ஒத்து போகாம பிடிவாதமா நான் இப்படிதான் செய்வேன் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து சொன்னா ஒரு மாட்டு கருத்து சொல்லிடுவீங்க கண்டிப்பா எனக்கு ஒத்து வரலையே நான் ஏத்துக்க கூடியதா இருந்தா ஏத்துப்பேன் ஒத்து வராததுக்கு மாற்று கருத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் போக மாட்டேன் எனக்கு ஒத்து வராதுன்னா ஒத்து வராது அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி அதுல ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கு அடி வாங்க வரும் பிடிவாதமா ஞாபகம் இருக்கா அடி வாங்கி அழுதுது ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்கா எங்கேயாச்சும் இல்ல அலை மட்டும் மாட்டேன் நானு எப்பவுமே அடிச்சாங்கன்னா அலை மாட்டேன் முறைச்சிட்டே இருப்பேன் அவங்களை பார்த்து அடிக்கடிக்கும் முறைப்பீங்களா அடிக்கடிக்கும் முறைப்பேன் முறைக்கு முறைக்கு அடி விழுக்கும் எவ்வளவு முறைக்குமே நடக்குது ஆமா ஆனாலும் கோபமா இருக்கும் போது எங்கிட்ட யாரும் நெருங்க முடியாது பயந்துப்பாங்க வேற யாரும் வர மாட்டாங்க எதுக்கு இவ கிட்ட வம்புன்னு சொல்லிட்டு அதான் அடிக்கும் போது நான் அப்படியே முறைச்சிட்டே இருப்பேன் பார்க்காத பார்க்காத கண்ணு கீழே பாரு சொல்லி அடிப்பாங்க நானும் முறைச்சிட்டே தான் இருப்பேன் நீங்க பண்ண சேட்டை என்ன அந்த சேட்டையாவது நான் மாட்டிருப்பீங்க அந்த சேட்டை ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்களேன் சேட்டன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தங்கச்சி தம்பி வந்து நான் தான் ஸ்கூல் கூட்டு போவேன் ஸ்கூல் கூட்டு பஸ்ல தான் போவேன் அதனால என்னோட பொறுப்புல அனுப்பிடுவாங்க ரோட்ல வந்து டிராபிக் போலீஸ் அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட நானுமே போய் வாலண்டியா போய் குட் மார்னிங் மாமா டிராபிக் போலீஸ் போலீஸ் பார்த்தாலே வந்து அப்பெல்லாம் ரொம்ப பயம் எல்லாருக்கும் இல்ல நான் வந்து பயம் இருக்கும் ஆனா வெளியே காமிச்சுக்க மாட்டேன் நான் போய் குட் மார்னிங் மாமான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றது மட்டும் இல்லாம என் தங்கச்சி தம்பி அவங்களும் சொல்லணும் குட் மார்னிங் மாமா சொல்லு சொல்லுவாங்க பயப்படுவாங்க சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு மிரட்டி சொல்ல வைப்பேன் அப்புறம் ஸ்பீடா பஸ் வரும் பஸ் வரும்போது ஏறுற மாதிரி கை காமிச்சு நிறுத்த வைப்பேன் விட்டுறது நிறுத்திட்டு நின்னதுக்கு அப்புறம் கண்டுக்காம போயிருவேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
இப்ப அப்படி சோகமா சொல்றீங்க ஆனா இவ்வளவு பெரிய வேலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க இப்ப எனக்கு அதை நினைச்சு ரொம்ப கவலையா கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றீங்க அவங்க सपोज பார்த்தாங்கனா உங்களுக்கு நான் ரொம்ப சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஏ இத்தனை வருஷம் ஆகிட்டு எதுக்குமா சாரி கேக்குறேன் நினைப்பாங்க அவங்க சரி நீங்க சொல்றீங்களா இப்பலாம் அடிப்பங்க அப்படி ஆனா கண்டிப்பா அப்பா அம்மா உங்களுக்கு மேல ஒரு செல்ல ஒரு பாசம் கண்டிப்பா இருக்கும்ல யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போய் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க இவ்வளவு சண்டை நடந்துருச்சுப்பா முடிஞ்சு போச்சு யாஸ்மின் வந்து சாப்பிடல பேசல ஓரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்பா அம்மா அவங்க வேலையை பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க திருப்பி வந்து யாஸ்மின் சாப்பிடவாமா இல்ல நீங்க வந்து பா சரி வாங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு யார் ஃபர்ஸ்ட் போய் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க எனக்கு கணவர் கூட ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சார் யார் போய் ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க நீங்களா கணவர் இல்லை இப்பயும் அவர் தான் வருவாரா இல்ல அப்படி இல்ல என் மேல தப்பு இருந்துச்சுன்னா நான் போய் சாரி கேட்டுப்பேன் அவர் மேல தப்பு இருந்துச்சு என் மேல தப்பு இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப இதா இருப்பா அவர் வந்து சாரி கேட்டுவாரு இன்னுமே வந்து நீங்க உங்க கணவர் கூட போன இடத்த சொன்னீங்க ரொம்ப அன்பர்கட்டபிள் பிளேஸ் பா அப்படின்னு மேபி ஃபேமிலியில நீங்க திருமணத்திற்கு முன்னாடி போன பிளேசஸ் ஞாபகம் இருக்கா எந்த இடத்துக்கு போன பிளேஸ் இன்னும் பசுமையா கொஞ்சம் மனசுல ஞாபகம் இருக்கு அடிக்கடி பொள்ளாச்சி போவோம் அப்ப ஆறுல நிறைய இருக்கும் பொள்ளாச்சி போற வழியில சாப்பாடு எல்லாம் செஞ்சுட்டு போய் அங்க உட்காந்து சாப்பிடுறது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்க உறவினர்கள்ல இப்ப நான் இவங்களை மிஸ் பண்றேன் இவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா மேபி நான் டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நான் போல்டா எடுப்பேன் இந்த மாதிரி பாத்திரம் அவங்க வழிகாட்டுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சுன்னா எந்த உறவினரை நீங்க சொல்லுங்க உறவினர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு இல்ல அப்பா வந்து அப்பாவை தான் அந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அப்பா தான் அப்பா இருந்து ஒரு நைன் மந்த்ஸ் ஆச்சு ஓகே ஓகே ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அவரை ஏன்னா அவருக்கு என்ன என்ன நினைச்சு ரொம்ப ரொம்ப பெருமை என்னோட இன்டர்வியூ வந்தது என்னோட அந்த பேப்பர் கட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபைல் மாதிரி போட்டு வச்சிருக்காரு இப்படி புக்கு மாதிரி போட்டு வச்சிருப்பாரு பாத்தீங்களா உங்க மேல என்னதான் கோவப்பட்டு அடிச்சாலும் உங்களை பத்தி எவ்வளவு விஷயம் எடுத்து வச்சிருக்காரு என்ன என்ன பத்தி சலீம் அக்பர் சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்ன பத்தி புக் எழுதியிருக்காரு எஸ் ஐ எம் யாஸ்மின் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த புக்கு இதெல்லாம் வந்து அவர் எப்பவுமே அவரோட பேக்ல இருக்கும் எங்க போனாலும் என்னை பத்தி பெருமையா என் பொண்ணு இது என் பொண்ணுன்னு சொல்லி இது பண்ணுவாரு அப்புறம் ஏதாச்சும் சொசைட்டில ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா தங்கம் இதை ஏதாச்சும் நீ இறங்கி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு நான் எப்பவுமே கண்ணுக்கு மை வச்சுப்பேன் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படிதான் எப்பாவது மை வைக்கல அப்படின்னு சொன்னா ஏன் தோங்க மை வைக்கல ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்க நீ மை வை ஃபர்ஸ்ட் போய் மை வையே அதான் உனக்கு ரொம்ப போல்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அப்பாவை அப்பாவை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு இந்த துப்பறியும் துறையில வருவதற்கு அல்லது வந்த பின்பு குடும்பத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்துச்சா அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்களா ஓகேமா நீ இதுல டிராவல் பண்ணு இல்லமா இது வேணாம் ரொம்ப டேஞ்ச் அப்படி ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்ல நிச்சயமா இல்ல குடும்பத்தோட ஒத்துழைப்புன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா கிடையாது நிறைய சண்டை பயங்கரமான மன மனஸ்தபம் மன சங்கடம் நிறைய வந்துருக்கு பயங்கர போராட்டமா தான் இருந்துச்சு வேண்டவே வேண்டாம் சொல்லிட்டாங்க பயந்தாங்க பயமுறுத்துறாங்க இது தேவையில்லாத ரிஸ்க் தேவையில்லாத வேலை பண்ற ஒன் நீ வந்து ஒரு ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஃபீல்டு ஒரு உன்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங்க்கு இது எடுக்கிற பட் இதுல வந்து மத்தவங்களுக்கும் இதுல பாதிப்பு இருக்கிறதுல யோசிக்க மாட்டேங்கிற அப்படி இப்படின்னாங்க பட் நான் எப்பவுமே ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் வருத்தப்படக்கூடாது அது வந்து எப்பவுமே என்னோட கேரக்டர் ஒரு விஷயம் நம்ம முடிவு எடுக்கிறோம் அது நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கா அவங்க வருத்தப்படக்கூடாது வருத்தப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்னோட இதை மாத்திக்க மாட்டேன் முடிவை மாத்திக்க மாட்டேன் என்னோட <laughs> 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 நினைச்சாலுமேடுத்துவோம் <laughs> 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 ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருக்காரு 
என்னோடய <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> 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 இப்போ ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு டைம் இருந்துச்சு ஒரு நார்மலான ஒரு ஃபீல்டில் இருந்தப்போ இப்போ செகண்ட் குழந்தையெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ண அவன் வந்து ல ஸ்கூலில் ஒரு தடவை கூப்பிட்டு உங்கள் பொண்ணு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற அளவுக்கு அவளுக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது ஒரு ஸ்கூல் ஸ்கூலில் கூப்பிட்டே சொன்னாங்க அவள் சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறா எல்லாரும் ரொம்ப சர்வசாதாரம் படிக்கிறாங்க இப்போ ஏஎன்டி அண்ட் அப்படிங்கிறது கூடிய அவளுக்கு ஸ்பெல்லிங்கோ அது அதை படிக்கிறதுக்கு உண்டான இதே நாலேஜே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வேறு ஸ்கூல் மாற்றிக்கிங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு ஐயோ என்ன ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு வந்து நான் அப்படி எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி நான் வளர்த்துனேன் ஓகே அப்போ ஒரு 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 அம்மாவாக வந்து என் குழந்தைக்கு நான் கேர் கொடுக்காததுனால அந்த குழந்தை எவ்வளோ பாதிக்கப்படுச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஒரே நாள் தான் உட்காந்து நான் ஒரு நாள் தான் ரொம்ப ஆச்சரியமான சொல்லி ஒரு நாள் தான் அவ்வளோ ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப நல்ல ஸ்கூல் தான் பட் என்னன்னு தெரியல நான் ஒரு நாள் தான் உட்காந்து சொல்லி கொடுத்தேன் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன் மேபி உங்களை மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்களோ அம்மா இல்லை கூட அப்படின்னு கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க பட் நான் கிடைக்கிற நேரத்துல எல்லாம் அது இப்ப நானே வெளியூருக்கெல்லாம் கேஸ் சம்பந்தமா போறது பிடிக்கிறது எல்லாம் இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து குழந்தைகள்டே நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் வந்து கேஸ் விஷயமா வெளியே போயிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் நீங்க சீக்கிரம் தூங்கிருங்க மம்மி வந்துருவோம் உங்க பக்கத்துல வந்து படுத்துருவேன் அப்படி இல்லைன்னா லேட் சீக்கிரமே கிடைக்க போக வேண்டியது இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நான் ஆஃபீஸ் போகணும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போன்ல அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பேசிட்டே இருப்பேன் தூங்கிட்டீங்களா ஏதோ நான் வந்துட்டு இருக்கேன் அவங்களே டயர்டையா அவர் தூங்க வச்சிருவா தூங்கிருவாங்க அப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்கும்போது நான் இல்லைன்னா மம்மி வந்து காலை நம்ம கூட வந்து படுத்துட்டு சமையல் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு நீ எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை அதனால கிளம்பி வந்துட்டு தங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிலாம் சொல்லி மேனேஜ் பண்ணுவேன் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு நல்ல ஒரு கியூட்டான ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க நல்லதொரு குடும்பம் செக்மெண்ட்டாக ரொம்ப வெற்றிகரமாக முடிச்சிருக்கீங்க மேம் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல போயிடலாமா போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் 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 நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட கொடுத்தா நீங்க இது எப்படி எலாபரேட் பண்ணுவீங்க இதுதான்ப்பா பெண்ணி இதுதான் பெண் விடுதலைன்னு சொல்லி எதை நீங்க சொல்லுவீங்க பெண்ணியத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு வரியில ஒரு வரியில நம்ம இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமா நம்ம வரையறுத்து சொல்லவே முடியாது ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்ப வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த பெண்ணியம் பத்தின பெண் விடுதலை பத்தின சரியான புரிதல் இல்லைங்கிறது உண்மைதான் நான் ஆம்பளை பண்ற எது வேணாலும் நான் பண்ணுவேன் சோ அதுதான் பெண்ணியம் அவன் ஸ்மோக் பண்ண நான் ஸ்மோக் பண்ணுவேன் அவன் நியூடோ போனா நானும் போவேன் சோ பெண்ணியம் போல அவங்கவுங்க விருப்பம் அது அது நான் அது அதை நான் எதுவும் சொல்லலை அதாவது அவங்கவுங்க விருப்பம் விருப்பம் இருந்தால் பண்ணலாம் பட் நம்ம காம் நம்மளோட டேலண்ட் காமிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஒரு பெண் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய ப்ளஸ் தான் பெண் வந்து எந்த காலத்துலேயும் வீக் வீக்கான ஒரு கேட்டகரியிலே இல்லை நம்ம எல் எல்லாத்தையும் விட ஆம்பளைகளை மீறி மீறி நிறையா ஒரு டேலண்ட் பெண்கள்கிட்ட இருக்கு அது உண்மைதான் அதை இப்போ நிறைய பெண்களும் நிரூபிச்சுட்டு வராங்க அதே மாதிரி பெண்ணோட வாழ்க்கை தரம் கல்வி சம்பாதிக்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து இப்போ ஆண்களுக்கு ஈக்குவலாகவும் போயிருச்சு எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கு இன்னொன்று சமுதாயத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வரவேற்கத்தக்க மாற்றங்களும் வந்திருக்கு பெண்களுக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு ஆனாலும் ஆணுக்கு ஈக்குவலாக சம்பாதிச்சாலும் ஈக்குவலாக என்ன படித்தாலும் என்ன சாதிச்சாலும் பெண் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு இரண்டாம் நிலை அந்த செகண்ட் கேட்டகரியில் தான் நம்ம சமூகம் அப்படி வச்சிருக்கு என்ன டேலண்ட் இருந்தாலும் பெண் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆம்பளைக்கு கொடுக்குற ஒரு அங்கீகாரம் வந்து பெண்க்கு வந்து செகண்ட் இதில் தான் கிடைக்குதுங்கிறது அது உண்மை ஸோ நிறைய மாறி இருக்கிறதா பார்க்குறீங்க நம்ம உங்களுடைய கருத்தை புரிஞ்சுக்க முடியுது சமூக கட்டமைப்பு அப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து பல பவுண்டரிஸை உடச்சிருக்கீங்க பல விஷயங்களை தாண்டி
எதுக்கு நம்ம மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படணும் நான் சொல்கிறது நான் பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதுக்கு நினைக்கணும் பெண் அப்படிங்கிறத நீ நான் வந்து ஒரு கர்ப்பத்தோடு தான் நினைக்கணும் அது வீக்காக நினைக்கும் போது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வீக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஒரு கர்ப்பத்தோட பெண் நான் எது வேணாலும் எது வேணாலும் என்னால் செய்ய முடியும் எனக்குலாம் வந்து இப்போ நான் பெண்ணால் எனக்கு செய்ய முடியாது என்னை சுற்றி இருக்கவங்க தான் நீ பெண் உன்னால் இது முடியாது முடியாதுன்னு சொன்னாங்களே தவிர நான் ஒரு நாளும் அப்படி ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது நம்மளால இது முடியும் முடியாது நான் என்னென்ன மாதிரி நினைச்சிருவோம் நான் எதெல்லாம் நினைச்சிருக்கோம் அது எல்லாமே நான் சாதிச்சிருக்கேன் ஏன்னா அதுக்குண்டான முயற்சி நம்மளுக்கு அது வரா வரலைன்னா அதுக்கு ஒரு பயிற்சி அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி அதை எடுத்து போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ பெண் என்ன கேட்டால் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெண் விடுதலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெண் வந்து என்ன நினைச்சாலும் அது அவளே முடிவெடுத்து அது அவளே அதை ஆராய்ஞ்சி இது கரெக்டாக தப்பாக எல்லாமே அவளே ஆராய்ஞ்சி அந்த டேலண்ட் இருக்குது இல்லைன்னா மற்றவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கூடி முடிவெடுக்கலாம் நம்மளே தான் முடிவெடுக்கணுங்கிறது அவங்களோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்து நம்மளுக்கு தெரியல அது வந்து அப்பாவோ அண்ணனோ ஹஸ்பண்டோ இல்லை நம்மளோட ஃப்ரெண்டு யா பொண்ணோ ஆணோ யார்கிட்ட வேணாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் முடிவெடுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக தெரியலனா எடுத்துட்டு ஆனால் அவள் அந்த முடிவு வந்து அவளோட இறுதி கட்ட முடிவுங்கிறது அவளோட தான் இருக்கணும் முடிவு எடுத்துட்டு அடுத்த நகர்வுக்கு அடுத்த கட்ட நகர்வு என்ன இருக்கோ அது வந்து அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அது முடியுது அப்படின்னா அதுதான் பெண் விடுது அதான் பெண் விடுதல் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப தெளிவாக அழகாக அவங்க கருத்துக்களை பதிவு பண்ணிருக்கீங்க மேம் அதாவது ஆண் பண்ணக்கூடிய எல்லாத்தையும் பண்ணுறது தான் பெண் விடுதலை அப்படி நினச்சினா கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கு நான் ஓப்பனிங்லேயே கூட சொல்லியிருந்தேன் பெண் துப்பறிவாளர்கள் டெரக்டிவ்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு நபர் நீங்கள் இந்த துறையில் வந்து ஆணாதிக்கமோ அல்லது பெண்களுக்கான பல சிரமங்கள் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க எதாவது நீங்க சொல்லுவீங்க ஆணாதிக்கம் இருக்கா இந்த துறையிலையும் நான் தான் சொல்றேன்ல நான் யார் பத்தி கேர் பண்ணிக்கிறது இல்லை அதனால ஆணாதிக்கம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது எனக்கு பாக்குறதுக்கு நேரம் வேலை செய்யறதுக்கு நேரம் என்னோட வேலை எனக்கு என்னமோ அது அதுக்கு அது அதை முன்னோக்கி போறதுக்கு என்னென்ன வேலை இருக்கோ அதை தான் நான் செஞ்சுட்டு போவேன் ஸோ அதுல ஆணாதிக்கம் அப்படிங்கறத ஆண்கள் நிறைய இருக்காங்க இந்த துறையில ஆண்கள் நிறைய இருக்காங்க பெண்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கு அதான் நான் என்ன கேட்கறேன்னா ஆண்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு பெண்ணா நீங்க புதுசா உள்ள களத்துக்கு வரீங்கன்னா நீங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய சிரமங்கள் இருக்கும் எந்த மாதிரியான சிரமங்கள் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு நேரம் காலம் கிடையாது இந்த டைம்ல நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி இந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த இந்த டைம்ல இப்ப என்னோட கூகுள் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் போட்டிருப்பேன் எனக்கு எந்த நேரம் வேணாலும் போன் வரும் நேற்று கூட நான் ட்ரெயின்ல வந்துட்டு இருக்கும் போது ஒன் தேர்ட்டிக்கு ஒரு லேடி போன் பண்ணாங்க போன் பண்ணி ஒன் தேர்ட்டிக்கு ஆமா போன் பண்ணி இந்த மாதிரி மேடம் நீங்க எடுப்பீங்களோ எடுக்க மாட்டீங்களோன்னு சொல்லிட்டு பயந்திரே போன் பண்ண ஹஸ்பண்டுக்கு எனக்கு ரொம்ப சண்டையாக இருக்குது அவருக்கு ஏதோ ஒரு இது இருக்குது நான் எவ்வளோ சொன்னாலும் வந்து அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு நான் இப்போ சூசைட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரில என்னமோ தெரில எனக்கு உங்களோட இன்டர்வியூலாம் நான் நிறையா பார்த்துருக்கேன் படிச்சிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசலான்னு சொல்லி தோணுச்சு என்ன பண்ணுறேன் தெரியல ஸோ அந்த அந்த தற்கொலை முயற்சி தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு அந்த என்ன வர்றது அந்த ஒரு நிமிஷத்தை நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த இதுக்கு போக மாட்டோம் அதுக்கு ஒரு அந்த டைமில் ஒரு கரெக்டான ஒரு இது வேணும் அவங்களுக்கு யோசிக்காமல் பண்ணுற விஷயம் தானே அது அப்போ நான் உங்ககிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டே வந்தேன் ஒரு மூன்றரை மணி வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டே வந்தேன் தொடர்ந்து பேசிட்டு வந்தேன் இது இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இல்லை அடி அடிக்கடி சிக்னல் கட்டாச்சு ட்ரெயினில் வரனால மறுபடி மறுபடியும் கூப்பிட்டு ஏன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வரும் நிறைய இந்த மாதிரி அன்டைமில் ஃபோன் பண்ணுவாங்க லேடிஸ் சொல்லிட்டு இல்லை ஈவன் ஜென்ஸ் கூட நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க அவங்கவுங்க பிரச்சனை ஒரு நான் ஒரு லேடியாக இருக்கும்போது இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எங்கள்ட ஈஸியாக வந்து மூவ் ஆவாங்க கிளம்பி போகணும் எந்த டைம் வீட்டுக்கு வருவோம் சொல்ல முடியாது நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம் எங்க அது முடியும் சொல்ல முடியாது நான் கோயம்புத்தூர்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு கேஸ் வந்து சென்னையில வந்து முடியலாம் பாண்டிச்சேரியில போய் முடியலாம் எங்க வேணாலும் முடியலாம் இல்ல கோயம்புத்தூருக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல முடியலாம் அது எந்த டைம் முடியுது எப்படி முடியுது என் கையில கிடையாது அப்போ நேரங்கிட்ட நேரத்தில் நம்ம வரோம் அப்படிங்கும் போது ஆஸ் யூஸ்வல் பொண்ணுங்கனாலே வர அந்த ஏச்சும் பேச்சும் கண்ட கண்ட நே
ரொம்ப இது பண்றாங்க இந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ ஒரு மனசுல ஒரு உறுத்தல் வந்து எங்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி மேடம் எனக்கு இந்த கேஸ் என்னன்னு எனக்கு பையனோட ஃபுல் டீட்டெயில் எடுத்துட முடியுமா எனக்கு டவுட்டா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மூணு மாசம் சொன்னாங்க இப்போ என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு மாசத்துலயே பண்ணிக்கணும் ரொம்ப அவசரப்படுத்துறாங்க என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம் நீங்க பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட கேஸ் கொடுத்தாங்க அப்போ நாங்களும் அந்த கேஸ் எடுத்து இது பண்ண ஆரம்பிச்சதில் பார்த்தா நல்ல வசதியான குடும்பம் பையன் நல்லா அவனோட உடம்புக்கு வந்து நல்லா கேர் எடுத்துக்கிறான் ஒரு சாப்பாட்டு விஷயத்துலேயும் சரி ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறான் ஆனாலும் அவங்க வீட்டுக்கு மட்டும் ஒரு ரெகுலராக ஒரு டாக்டர் வந்துகிட்டே இருந்தார் அது நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்த கேஸில் ரெகுலராக டாக்டர் வந்திருக்கார் என்ன ஏது சொல்லிட்டு எல்லாம் ஃபுல்லாக தோண்டி தொலைவி பார்க்கும்போது பார்த்தா அந்த பையனுக்கு எய்ட்ஸ் இருக்குது அது தெரிய வந்துச்சு எங்களுக்கு ஸோ இது வந்து இந்த கேஸ் மறக்கவே முடியாது என்னால் நம்ம இன்னும் பார்க்க போனால் நார்மலாக வந்து அஃபேர் இருக்கா அவன் எந்த மாதிரி கேரக்டர் ஒரு சோம்பேறியாக இருக்கானா இல்லை ஒழுங்காக வேலைக்கு போகிறானா அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்போம் ஸோ இன்னொரு இதில் அவனோட அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் இதுவுமே பார்த்து அவனுக்கு ஹெச்ஐவி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சது எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாது மறக்க முடியாத ஒரு கேஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க இது போன்ற கேசஸ்லாம் எங்கள் ரிலேட்டிவ் வரணும்னு நினச்சே பார்த்ததில்ல தம்பி இந்த மாதிரி கேஸ்லாம் வருமா அப்படின்னு எங்களுக்கே சந்தேகம் இருக்கலாம் உங்களுக்கும் சந்தேகம் இருக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு டிகேட் சேஞ்சை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்பெல்லாம் வரு வந்துகிட்டு இருக்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா என்ன மாதிரி நிகழ்வுகளை சம்பவங்கள் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா இரும்பு திரை அந்த படத்தில் வந்த மாதிரி தனக்குள்ளே ஒரு 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 பிம்பத்தை வச்சுருப்பாங்க எங்கிட்ட வந்து ஒரு பொண்ணு கேஸ் கொடுத்துச்சு ரொம்ப நார்மலான பொண்ணு நல்ல ஒரு சேலரியில் ஒர்க் பண்ணுது அந்த பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி என்னை வந்து ரெகுலராக வந்து ஒருத்தன் வந்து ஃபாலோ பண்ணி என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க மேடம் பட் அவன் வந்து நான் போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி பார்த்தா அவன் எங்கே இருக்கா என்ன எதுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல ஆனால் நானும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுறேன் என்னால் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் ரெகுலராக டார்ச்சர் பண்ண ரெகுலராக டார்ச்சர் பண் டார்ச்சர் பண்ணுறேன்னா நீ கேட்கலாம்ல இல்லை மேடம் என்னால் வந்து அவனை எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அவன் என் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டான் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் மட்டும் இருக்கும் அவன் என்னை தொடுறது என் என்ன என் எல்லாம் விதமான எனக்கு ஒரு ஃபீல் மட்டும்தான் வருமே தவிர மற்றபடி வந்து எனக்கு அது நான் தெரிஞ்சிச்சு <laughs> 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 இந்த மாறு இடமெல்லாம் போட்டு நீங்கள் களத்துக்கு போனது உண்டா நீங்கள் போன களங்கள் இந்த களத்தை நான் மறக்க மாட்டேன்பா அப்படின்னு சொன்ன களங்கள் ஞாபகம் இருக்கா அதாவது நிகழ்வுகள் வேற ஸ்பாட்டு ஞாபகம் இருக்கா அந்த மாதிரி இல்லை நிறையா ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு ஒர்க் நான் தானே பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ இப்போ வந்து எங்களோட ஒரு பெரிய டீம் அதனால வந்து நான் அது கைட் பண்ணால் போதும் டீம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் களத்தில் இறங்குறேன் மாறு விடமெல்லாம் நிறையா போட்டிருக்கேன் நர்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பூ விற்கிற லேடியா போயிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி நிறைய மாறுவிட நிறைய எது உங்களுக்கு இனிமேல் மறக்க முடியாத மாறுவிடம் எதுதானா எதை நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லை ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கும் அதுக்கு நிறைய எபிசோடு போக வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் பிடிச்ச விஷயம் சொல்கிறீங்க என்ன நான் கேட்குறேன் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நிறைய சிரமங்கள் இருக்குது நிறைய மன அழுத்தங்கள் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் பல மனிதர்கள் சந்திக்கிறீங்க அதனால் அந்த துறையை விட்டு நம்ம போயிடலாம்ப்பா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண நிமிடங்கள் இருக்கா என்னைக்காச்சும் ஒரு செகண்ட் கூட இல்லை அப்படி நினச்சதே இல்லை மேலே மேலே போகணும் இன்னும் என்னென்னமெல்லாம் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும் யாருமே பண்ணாதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படி தான் நினச்சிருக்கேன் இதை விட்டு போகணும்னு நான் நினச்சதே இல்லை ஒரு நாளும் நினச்சது இல்லை ஒரு பிடித்த பெண் ஆளுமைனா நீங்கள் யார் சொல்லுவீங்க பெண் ஆளுமைன்னு சொன்னால் சந்தேகமே இல்லை ஜெயலலிதா அம்மா தான் நான் எந்த கட்சியும் சார்ந்தவே இல்லை பட் வந்து ஒரு பெண் ஆளுமையாக ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு பெண்ணாக இந்த ஃபீல்டில் வந்து நிறையா வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு நிறைய டார்ச்சர் பொண்ணுங்கிறதுனால நிறைய டார்ச்சர் வெளியிருந்து நான் அதை கேர் பண்ணிக்கிறேன் கேர் பண்ணிக்கல அது அடுத்த விஷயம் பட்டு நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் அப்படிங்கும் போது ஒரு பெண்ணாக ஒரு கட்சியை இது பண்ணி அவங்களோட கண் கடைசி வரைக்கும் அவங்களோட கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அவங்க தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்கள் சொல்லுவீங்க மேம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா பெண்ணாக இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக டெலிவரி தான் இருக்கிறாங்கன்னு மேபி உங்களை மாதிரி ஒரு யங்ஸ்டர் வரணும்னு விரும்புகிறாங்க உங்களை மாதிரி துறையை தேர்ந்தெடுக்கணும் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டல
நிறைய இப்போ நிறைய தொழில்நுட்பங்கள் நிறைய வளர்ந்துட்டே இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கற்று வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இன்னொன்னு நம்ம கிட்ட கேஸ் கொடுக்க வரவங்க வந்து அவங்களோட ரகசியத்தை பாதுகாக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது உயிர் போற நேரத்துலயும் நம்ம அந்த ரகசியத்தை மட்டும் லீக் அவுட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்மளை நம்பி வராங்க அதான் ரொம்ப நீங்க கவனமா பேசுறீங்க அதை தெரிஞ்சுக்க முடியுது நீங்க சொல்றீங்களா போல்டான பொண்ணு தான் போல்டான வந்தா யாஸ்மின் எதையுமே தைரியமா பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஆள் ஆனா இந்த விஷயத்துக்கு நான் பயப்படுறேன் எதுக்கு நீங்க இன்னுமே பயப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாமா அதை பயம் யோசிச்சு பார்த்தா பெருசா ஒண்ணு இல்ல ஆனா பேய் பயம் கிடையாது ஆனா சுடுகாடுனா ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு சுடுகாட்டு வழியில போயிட்டு காட்டுக்கு போறீங்க சுடுகாடுனா கேளுங்க சுடுகாட்டு கிட்ட போகும்போது மட்டும் ஒரு சின்ன பயம் அது எதுனாலன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த செத்து போனவங்கள நினைச்சு அவங்களோட நிராசை இருக்கும் இல்லையா அதை நினைச்சு வர பயம் அது ஒரு மாதிரி அந்த அந்த சுடுகாடு அப்படின்னா அதான் எனக்கு தான் பேய் பயம் இல்லை பட் அந்த இறந்தவங்களோட அந்த இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் எனக்குள்ள வந்து மைண்ட்குள்ள ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணும் சரி அவங்க என்னமெல்லாம் நினைச்சிருந்தாங்களோ சின்ன வயசுல கூட இறந்துருக்கலாம் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பயம் ஆனால் அதையும் மீறி பெங்களூர்ல நான் ஒரு கேஸ் பார்த்தேன் ஓகே அது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஒன்றரை ரெண்டு கிலோமீட்டரே இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டு சைடுமே பார்த்தீங்கன்னா கல்லறைகள் தான் வெறும் கல்லறைகள் தான் அந்த சைடு போகிறதுக்கு பயங்கர த்ரில்லிங்காக இருக்கும் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் கல்லறை இருக்கும் ஒரு பத்து சதவீதம் தான் வீடு இருக்கும் அங்க நான் ஒரு கேஸ் பார்த்தேன் தனியா பார்த்தேன் பத்து நாள் கண்டினியூஸா பார்த்தேன் நான் அது வந்து என்னோட பயத்துக்கு நான் சேலஞ்ச் கொடுக்குற மாதிரி பார்த்தேன் அந்த சிங்கப்பண்ணை செக்மெண்ட்ல நீங்க சந்திச்ச விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க பெண்களுக்கு என்ன காமா அட்வைஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க இந்த செக்மெண்ட்டை ரொம்ப சிறப்பா முடிச்சிருக்கீங்க மேம் வாட்ஸ் ஆன் மொபைல் தான் நம்மளுடைய அடுத்த செக்மெண்ட் விச் போன் டூ யூன் சாம்சங் ஏ செவன்டி most used emoji namam red hot most recent selfie enna eduthinga or rendu naalikku munadi eduthu okay ee endha thanudar eduthu eduthinga me kalambitirundinga adha function ga kalambitirundinga aama appo eduthu selfie favorite na throwback picture enna en ponnu chinna kulandiya irukkum bodhu eduthadhu first ponna second ponna first ponna okay motte edikkum bodhu apdi thanniyala thilichu avanga motte edukkum bodhu romba idu koosichu pola irukku sirichi ukkanda paadi motte aachu kannadiyala paathu oriye alluga alluga aarambichira அழுது முடியெல்லாம் எடுத்து எனக்கு ஒட்ட வை எனக்கு முடி வேணும் முடி ஒட்ட வைன்னு சொன்னாங்களா நம்ம லாஸ்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட் என்ன எடுத்தீங்க உங்க போன்ல ஞாபகம் இருக்கா நீத்து யார் இது நான் வந்துட்ட இல்லையா என்னோட இரண்டாவது பொண்ணு ஓகே அப்படி பயங்கரமா பே மேக்கப் மேக்கப் போட்டுறாங்க நம்ம அடிக்கடி கால் பண்ற मोस्ट கால்ட் कांटेक्ट யார் உங்க போன்ல मोस्ट கால் ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணுவேன் ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணுவேன் நம்பர் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் இன் யுவர் மொபைல் எவ்வளவு போட்டோ வச்சிருப்பீங்க ஒரு ஐமோ ஒரு 10000க்கு மேல இருக்கும் கண்டிப்பா 10000க்கு மேல போட்டோ சரி ஓகே மொபைலோட ஹோம் பேஜ் என்ன மேம் என் பொண்ணு தான் அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுவா ஓகே ரெண்டு பாப்பாங்களுமே இருப்பாங்க நம்ம இந்த வாட்ஸ்அப் மொபைல் போன் செக்மெண்ட் நீங்க வெட்டிக்கலாம் முடிச்சிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் நம்ம போயிரலாமா போயிரலாம் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் தான் சினி பேஜ் நீங்க கடைசியா பார்த்த கூட ஞாபகம் இருக்கா யார் கூட போய் பாத்தீங்க எதுக்காக பாத்தீங்கன்னு சொல்லி ஆகணும் இல்ல சைக்கோ படம் பார்த்தேன் மிஸ்கின் சார்க்காக போய் பார்த்தேன் ஆ ரிலேட்டிவா இருக்குமோ அப்படி நினைச்சு தான் போனீங்களா அந்த மாதிரி படம் நினைச்சு தான் போனீங்களா இல்ல டிடெக்டிவ் படம்னு சொல்லி நினைச்சு போகல நீ சாய்ஸ் பண்ணி தான படம் பாப்பீங்க ஆனா இல்ல படமே ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் போய் பாப்பேன் எனக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல ஸ்கூல் டைம்ல காலேஜ் டைம்ல எல்லாம் நீங்க வந்து திரைப்படங்கள் மத்தவங்க பார்த்து கண்டிப்பா இல்ல நீங்க பாக்குறீங்களோ இல்லையோ மத்தவங்க பார்த்து யாஸ்மின் இப்படி இருந்துச்சு அப்படி இருந்துச்சுன்னா சொல்லியிருப்பாங்க நீ கட்டடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போன தருணங்கள் நிச்சயமா கட்டடிச்சு போனதே இல்லை நிச்சயமா உண்மையிலேயே போனது இல்லை லைஃப்பே ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணிட்ட காலேஜ் லைஃப் இப்போ மிஸ் பண்றீங்களா ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் இப்பயாச்சும் பசங்களை கூப்பிட்டு அப்படியே கனவு கூட்டு அப்படியே போலாம் அப்படியே வந்து நான் லா பண்ணேன் இல்லையா அப்ப வந்து அதை நான் என்ஜாய் பண்ணேன் சினிமா வந்து நீ ஒரு ரிலேட்டிவா பாக்குறதுனால நான் கேக்குறேன் எந்த விஷயத்த நீங்க வந்து வெறுக்கிறீங்க இது இருக்க கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சினிமால நீங்க எந்த விஷயத்த சொல்லுவீங்க பெண்களை வந்து ஒரு கவர்ச்சிக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா அது நான் வெறுக்கிறேன் ஒரு போக பொருளா மட்டும் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்க கணவரோட நீங்க சேர்ந்து பார்த்த முதல் படம் என்ன அவ்வளவு இருக்குதா அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போய் பார்த்த படம் நீங்க வந்து பாடல்கள் கேட்கறது ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆனா எப்பயாச்சும் கேட்டீங்கன்னா எந்த பாடல முணுமுணுக்கிற பாடலா நீங்க சொல்ல முடியுமா அது கூட வந்து ஒவ்வொரு இது மாதிரி அதாவது என்ன வந்து அஹ் ஏதாச்சும்
ஒன்றிணைக்குது <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா சினி பேச்சு சம்மந்தமான கேட்ட கேள்விகளுக்கு டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க அடுத்த ரவுண்ட் தான் வந்து ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் பதில் சொல்லுவீங்கன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ரேபிட் ஃபயர் தொழில்நுட்பங்கள் சமூக உலகங்களால் விளைவது நன்மையா தீமையா இது அதிகம் ரெண்டுமே தான் ஈக்குவல் பிடித்த பொறுப்பு அம்மாவா இருக்கிறதா டிடெக்டிவா இருக்கிறதா அம்மா தான் பிடித்த பொழுது என்ன மேம் ஏன்னா நீங்க எல்லா நேரமும் நைட்டு தான் மேம் நீங்க வந்து ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு தடவை டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க கூட மட்டும் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யார கடத்திட்டு போய் டிராவல் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க இல்ல கடத்திட்டு போயல இல்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட் ரேணுகான் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா கூடவே தான் இருப்பா என் கூடவே தான் இருப்பாவ பட் அவ கூட இருந்தா எனக்கு ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும் சிரிச்சுட்டே இருப்பேன் நான் எந்த ஒரு ஃபீலிங்குமே இல்லாம சிரிச்சுட்டே இருப்பேன் ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அவகிட்ட இருக்கு எங்கேயாச்சும் போகணும்னா எனக்கு அவ கூட போகிறது ரொம்ப பிடிக்கும் மேம் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு டெரக்டிவாக இருந்தால் கூட உங்களோட இன்னொரு ஃபேஸை சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் குறிப்பாக பெண்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்களை பாதுகாப்பு அம்சங்கள் எடுத்துக்கணும் டெரக்டிவில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண கேசஸ்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பல விஷயங்கள் நீங்கள் எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நாம் நம்புகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் நீங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றிருப்பீங்க நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொடுக்குறோம் ஏன்னா பெண் டிடெக்டிவ்ல ரொம்ப ரேரான ஒரு ஆள் நீங்க எங்களுக்காக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் பயணப்பட்டு எங்களுக்காக வந்திருக்கிறீங்க எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த மகளிர் தின வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தலைவி தரபார் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடி உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்